নমস্কার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এখনকার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান অবশ্যই ডক্টর প্লাস ডক্টর প্লাস মানেই একটা সুন্দর স্বচ্ছ এবং তার সঙ্গে বলবো একটা সুন্দর জীবনযাপন একটা সুঠাম জীবনযাপন যেখানে আপনার যে সৌন্দর্যের খুঁতগুলি রয়েছে সেই খুঁতগুলিকে আপনি অনেক অনেক স্বাগত জানাবো অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনারা রয়েছেন কিন্তু ওনার সঙ্গে কথা বলতে এই মুহূর্তে কি কি ধরনের সমস্যা আপনারা ফেস করছেন অনেকেই নতুন দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানে থাকেন তাদের জন্য বলে দিই অনেক সময় আমরা দেখেছি আমাদের স্কিনে অনেক ধরনের পিগমেন্টেশান যেদি পিগমেন্টেশান যেতে চায় না আমরা অনেক রকম বিউটির মানে সরঞ্জাম ব্যবহার করেও সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না স্কিনটা ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে ডাল হয়ে যাচ্ছে গ্লো চলে যাচ্ছে গ্ল্যামার নেই এইগুলো পাশাপাশি স্ক্যাল্পের নানান রকম সমস্যা হেয়ারের সমস্যা থেকে শুরু করে আমরা আমাদের মুখে মুখশ্রীর অনেক খুঁত দেখি ফাইন লাইন্স দেখি তার সঙ্গে আমাদের ডাবল চিন দেখি আমাদের নোজটা প্রপার নয় আমাদের লিপ কারেকশানের দরকার আছে আই কারেকশানের দরকার আছে এই সবগুলোই সম্ভব একমাত্র ডক্টর প্লাসে ফোন করুন আমাদের সরাসরি কথা বলার নাম্বার এই টু ফাইভ ওয়ান ফোর ট্রিপল টু জিরো ট্রিপল টু ওয়ান আবার বলছি টু ফাইভ ওয়ান ফোর ট্রিপল টু জিরো ট্রিপল টু ওয়ানে সরাসরি ফোন করুন যেহেতু ওয়েলনেসের কথাও আমরা বললাম আর আমি একটা কথা বললাম যে গ্ল্যামার নেই গ্লো নেই আমরা ধীরে ধীরে গরমের দিকে যাওয়া শুরু করেছে অলরেডি আজকে বেশ গরম লাগছে এবং এই গরমটা আরও মাত্রাটা বাড়বে তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে স্কিনটাকে একটা ট্যানিংলেস স্কিন করবে মানুষ একটা গ্লো থাকবে কিভাবে সম্ভব ডক্টর প্লাসের মাধ্যমে প্রথম কথা যেটা আমাদের ঘরোয়াভাবে মেনটেন করার দরকার তার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হবে প্রপার ক্লিনিং করতে হবে আমাদের ক্লিনজিং যেটা স্কিনের সেটা খুব প্রয়োজন অ্যাটলিস্ট মিনিমাম তিনবার কিন্তু আমাদের একটা মুখে ফেস ওয়াশ হোক বা ক্লিনজার হোক সেটা কিন্তু ইউজ করতে হবে একবার মর্নিংয়ে একবার ইভিনিংয়ে একবার বেড টাইমে ঠিক আছে এই তিনটে করলে কি হবে আমাদের যদি এক্সেসিভ অয়েল সিক্রেশান হয় সেটা ব্যালেন্স থাকবে যদি দেখা যায় অতিরিক্ত ধুলোবালি লাগছে বা কি বলবো যে ধরুন যারা রান্নার জায়গায় যান সে মানে রান্নাঘরে থাকেন তাদেরও দেখা যায় যে রান্নার যে কি বলবো স্মোকটা সেটাও কিন্তু অনেকটা এফেক্ট করে মুখের ওপরে তো সেগুলো কিন্তু ডার্টগুলো বা নোংরাগুলো সেগুলোও কিন্তু রিমুভ হয়ে যাবে তিনবার করলে স্কিনটা কিন্তু সেই জায়গা সেই ক্ষেত্রে হাইড্রেটেডও থাকবে ঠিক আছে এইভাবে মেনটেন করতে হবে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা দেখতে হবে এখন যেহেতু সূর্যের তাপটা আরও বাড়বে তার জন্য কিন্তু সানস্ক্রিনটা প্রপারলি ইউজ করতেই হবে না হলে কিন্তু দেখা যাবে যে প্রবলেমটা হঠাৎ করে বেড়ে যাচ্ছে আরেকটা যেটা যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে আমরা এক্সটার্নালি যে প্রোটেকশান যেমন নিচ্ছি তেমনি ইন্টারনালি কিন্তু আমাদের প্রপার এই সিজনে যেসব রসালো ফল পাওয়া যাবে সেগুলোর ওপরে নজর দিতে হবে সেইগুলো আমাদের খেতে হবে তার ছাড়া ছাড়া কিছু কিছু আছে যেমন ধরুন গাজর তার মধ্যে একটা যেটা স্কিনের সেন্সিভিটি সেন্সিটিভিটিটাও কমায় দেখা যায় অনেকের স্কিন লাল হয়ে যাচ্ছে সেগুলোকেও কিন্তু গাজরে একটা পদার্থ থাকে যার মাধ্যমে কিন্তু সেইটাকে কমিয়ে আনা যায় তাই জন্য রেগুলার স্যালাড খাওয়া উচিত আমাদের যার মধ্যে গাজর থাকবে টমেটো থাকবে আর আমাদের ধরুন শশা থাকলো এবং তার সাথে ফ্রুটস থাকছে জলের পরিমাণটা বাড়াতে হবে যত গরমটা বাড়বে জলের পরিমাণটা কিন্তু বাড়াতে থাকতে হবে ঠিক আছে যাতে স্কিনটা সবসময় হাইড্রেটেড থাকে ভেতর থেকেও এবং বাইরে থেকে এই প্রোটেকশানগুলো দিতে হবে এবার একটা কথা বলি যে এবার আমি যাব ডক্টর প্লাসের ট্রিটমেন্টের বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমরা চট করে দেখি যে গরমকালটা আসা মুখেই কিন্তু আমাদের সমস্ত স্কিনটা ডাল হয়ে যায় স্কিনে গ্লোটা হারিয়ে যায় হঠাৎ করে এই যে এখন সন্দিক্ষণ একটা ওয়েদার চেঞ্জের সন্দিক্ষণ এখানে অলরেডি কিন্তু আমাদের স্কিনটা ড্রাই হচ্ছে কখন ড্রাই হচ্ছে কখন ঘাম হচ্ছে ফলে স্কিনে কোনো রকম গ্লো নেই হ্যাঁ এখন দেখুন এই পরিবর্তন যেটা আসছে ক্লাইমেটিক কন্ডিশনটাকে চেঞ্জ হচ্ছে হঠাৎ করে কোনো দিন দেখবেন খুব বেশি গরম হচ্ছে কোনো দিন আবার ঠান্ডা লাগছে বা ধরুন রাতে ঠান্ডা দিনে গরম এই একটা ফ্ল্যাকচুয়েটিং ওয়েদার যেহেতু টেম্পারেচারটা ফ্ল্যাকচুয়েট করছে তো এক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো কিন্তু আসতে থাকে যে ডাল স্কিন ডাল স্কিন হয়ে যায় তার জন্য ডক্টর প্লাসে কিন্তু গ্লো থেরাপি আছে এগুলো কমপ্লিটলি মেডিকেটেড একটা ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপরে বেস করে করা হয় সেখানে কিন্তু ধরুন আসলেন একটা ক্রিম লাগিয়ে দিলেও চকচকে ভাবলো সেরকম কিছু নয় বরঞ্চ এখানে যেটা করা হয় করা হয় কোলাজেনটাকে রিসেন্থেসিস করা হয় কোলাজেন রিসেন্থেসিস করলে কি হয় স্কিনের টাইটনেস বাড়ে এবং সেখানে দেখা যায় যে ইয়াং স্কিন বা বেবি স্কিন যেমন হয় অনেক বেশি তাতে গ্লো থাকে অনেক বেশি কি বলবো একটা লাইভলি প্রাণ প্রাণ প্রাণমন্ত থাকে একটা স্কিনের মধ্যে সেই ব্যাপারটা কিন্তু থাকবে এবং এই যে গ্লোয়ের ট্রিটমেন্টটা এটা যে কোনো 
এজের ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা দেখেছি যে আফটার ফিফটিজ এ গিয়ে তখন কিন্তু এমনিতে স্কিনটা একটা খসখসের ব্যাপার চলে আসে খুব রে টু রে স্কিন আছে যারা স্কিনটা খুব গ্লো গ্লোয়িং স্কিন রয়েছে বেশিরভাগ পরিমাণটাই কিন্তু এরকম যে আফটার ফিফটিজ বা আফটার ফর্টিজ এ গিয়ে স্কিনটা নষ্ট হতে শুরু করে তাদেরও কি গ্লো ট্রিটমেন্ট এই মুহূর্তে নেওয়া সম্ভব হ্যাঁ যে কোনো অ্যাডাল্ট যে কোনো অ্যাডাল্ট ধরুন এই ট্রিটমেন্টটা নিতে পারে এটার কোনো নেগেটিভ সাইড এফেক্ট নেই বরঞ্চ স্কিনের যা কোয়ালিটি আজকে আছে তার থেকে অনেক বেটার অনেক বেটার হয়ে যাবে এই থেরাপিগুলো নিলে কয়েকটা সেশন নিতে হবে তাহলে একটা পারমানেন্ট জায়গায় পৌঁছবে যে অনেক দিন ধরে কিন্তু স্কিনটাকে ভালো রাখা যাবে এবং যখন ট্রিটমেন্টটা শেষ হয়ে যাবে থেরাপি কমপ্লিট হয়ে যাবে এমন নয় যে আবার আজকে যেমন আছে থেরাপির আগে ওরকম হয়ে যাবে বরঞ্চ আপনি থেরাপি না নিলে যেমন থাকতেন ধরুন এক বছর পর তার থেকে অনেক বেটার থাকবেন থেরাপিটা নিয়ে এক বছরে স্কিনের মধ্যে আমরা দেখেছি আনইভেন পিগমেন্টেশন দেখা দেয় এবং সেটা আমি কালোর দিকেই যাচ্ছি সাদা তো খুব কমই দেখি কালোর পিগমেন্টেশনের ভাগটাই সব থেকে বেশি থাকে এবং খুব স্ক্যাটার্ডলি ফেসটাকে নষ্ট করে দেয় ওটা ছড়িয়ে থাকে বলে তো এই জায়গা থেকে প্রথমে বলি যে দু ধরনের আমরা পিগমেন্টেশন দেখি এক হচ্ছে ফ্রেকেলস ছোট্ট ছোট্ট আর কিছু কিছু দেখি যে অনেকটা অংশ জুড়ে বড় এই দুটো ফারাক কি আছে এবং কিভাবে ট্রিটমেন্ট হয় আচ্ছা দেখুন যেটা ধরুন ওই ফ্রেকেলস আছে ফ্রেকেলসটা প্রথমে জেনারেলি অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিশেষ করে যাদের সাদা মানে ব্রাইট মানে সাদা যাদের কালার মানে ফেয়ারনেস যাদের আছে বেশি মানে ফর্সা যারা তাদের ক্ষেত্রে দেখবেন ফ্রেকেলসগুলো দেখা যায় ছোটো ছোটো তিলের মতো ব্রাউন কালারের স্পটগুলো হয় তাতে লেজার থেরাপি করতে হয় লেজার থেরাপি করলে আস্তে আস্তে সেগুলো কমে আসে তার সাথে সাথে যেটা মেলাসমা আছে মেলাসমা হচ্ছে আপনি যেটা বলছেন হাইপার পিগমেন্টেশন তো যেটা খুব কমন মানে ধরুন একশো জন পিগমেন্টেশন নিয়ে আসলে তার মধ্যে দেখবেন এইট আশি জনেরই মেলাসমা রয়েছে ঠিক আছে এটার কয়েকটা ব্যাপার রয়েছে ইন্টারনাল কিছু প্রবলেম আছে ঠিক আছে যার থেকেও কিন্তু এগুলো অ্যাগ্রেভেট হয় বেড়ে যায় ফট করে ঠিক আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যাদের মানে শরীরের মধ্যে অতিরিক্ত দেখা যাচ্ছে অ্যাসিডিটির টেন্ডেন্সি তাদের এইটা দেখুন একটা আয়ুর্বেদার ধরে যদি আপনি এগোন তাহলে দেখবেন যাদের অ্যাসিডিটির মানে পিত্তর দোষটা বেশি আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে এই জিনিসটা অ্যাগ্রেভেট হয় বেশি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় দেখবেন তাদের মুডটা অনেক সময় বেশি রাগ থাকে তাদের মধ্যে অল্পেতে রেগে যায় ইরিটেশন থাকে একটা বেশি সবসময় এখনই চাই তাড়াতাড়ি চাই এই ব্যাপারগুলো থাকে আমরা এগুলো আমাদের যারা ক্লায়েন্টসরা আসে তাদের মধ্যে ফলো করলেও দেখতে পেয়েছি এরকম যে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি করে দিন তাড়াতাড়ি এগুলো হয়তো সে তাড়াহুড়োটার কোনো দরকারই নেই কিন্তু তার মাইন্ডটা সেট হয়ে যায় ওরকম যে আমার তাড়াতাড়ি করে দিতে হবে হ্যাঁ এটা একটা ব্যাপার থাকে তো সেগুলোর জন্য কিন্তু যদি ইন্টারনালি আমরা একটা হেরিং করতে পারি যে তাকে ব্যালেন্সটা করতে পারি পিএইচ ব্যালেন্স যেটা আমাদের ব্লাডের যেটা মানে অ্যাসিডিক নেচারও থাকবে না আর যেটা অ্যালকালাইন নেচারও থাকবে না মাঝামাঝি যেটা ওটা যদি মেনটেন করা যায় তাহলে রেজাল্ট অনেক বেটার পাওয়া যায় ঠিক আছে এটা গেল একটা তার সাথে সাথে ধরুন মেলাসমা কিছু হরমোনাল চেঞ্জ থেকেও হতে পারে ঠিক আছে মেলাসমাটা জেনারেলি মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায় ঠিক আছে তো হরমোনাল চেঞ্জ বিভিন্ন সময় হয় প্রেগনেন্সির সময় হতে পারে বা কারো থাইরয়েডে কোনো প্রবলেম আছে বা কোনো গাইনোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার হচ্ছে এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই প্রবলেমগুলো থাকলে মেলাসমাটা তাড়াতাড়ি চলে আসে এবং ওটা দিনের পর দিন কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে যদি কেয়ার না নেওয়া হয় এবং আরেকটাভাবে বেড়ে যায় সেটা হচ্ছে খুব মানে প্যাথেটিক হয় সেই জায়গাটা যখন দেখা যায় অনেকে দাগ হয়েছে দোকান থেকে একটা ওষুধ কিনে নিল বা কোনো একটা স্টেরয়েড মেডিসিন লাগিয়ে ফেললো চট করে লাগিয়ে প্রথম প্রথম দেখতে খুব সুন্দর লাগবে তাড়াতাড়ি দাগটা কমে যাবে বেশি দিন এবার তখন টেন্ডেন্সি হবে যে ঠিক আছে যখন দাগটা কমে গেছে আমি এবার স্টপ করি যখন স্টপ করবে দেখা যাবে কিছুদিনের মধ্যে ওটা আবার আগের জায়গায় চলে আসছে বরং আরও বেশি হয়ে আরও বেড়ে বেড়ে যাবে যদি কেউ কন্টিনিউ করতে থাকে যে আমি যেহেতু দাগটা কমে যাচ্ছে আমি কন্টিনিউ করবো তাহলে দাগটাও আসবে না আমার জিনিস স্কিনটাও ভালো থাকবে তাহলে একটা লেভেলের পর গিয়ে এমন হবে স্কিনটা এত পাতলা হয়ে যায় যে নিচের যে ক্যাপিলারিসগুলো মানে রক্তর যে শিরা উপসরাগুলো সেগুলো পর্যন্ত বাইরে এক্সপোজ হয়ে যায় এক্সাক্টলি স্কিন লাল হয়ে যায় অনেকের ক্ষেত্রে আনওয়ান্টেড হেয়ার চলে আসে আর সেই টাইমটা মানে প্রচণ্ড মানে সাংঘাতিক হয়ে যায় স্কিনের কন্ডিশান যেখান থেকে রিকভারি করাটা খুব টাফ হয় ডক্টর প্লাসে সেই ব্যবস্থাগুলো আছে যেখানে আমরা স্কিন কন্ডিশনিং করতে পারি যে ওরকম বাজে সেন্সিটিভ স্কিন থাকলেও তাদেরকে আমরা কি করি তাদের দাগও আছে সেন্সিটিভ স্কিনও আছে প্রথমে তার সেন্সিটিভিটিটাকে কমিয়ে এনে
মানে একটা কথা বলবো যে ডক্টর প্লাস কিন্তু একটা ওয়েলনেস ট্রিটমেন্টের মানে মানে আদর্শ জায়গা যেখানে প্রথমত আপনি যখন পিগমেন্টেশন দেখছেন আমরা তো নর্মালি আগে বাজার চলতে কিছু না কিছু ব্যবহার করে ফেলি যাতে সহজে আমাদের হাতের মুঠে চলে আসে সমাধানটা বিষয়টা তা না যেটা আপনি বললেন যে আরও বেশি বেড়ে যায় পরে যদি আমি প্রপারলি আমি তো ওই জায়গাটা আমি সেই মানে জায়গাটা আমার নেই শিখে মানে শিখে নিই আমি যে আমার কিভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে সৌন্দর্যের জায়গা ডক্টর প্লাস কিন্তু আপনার স্কিন বুঝে আপনার সমস্যা বুঝে আপনাকে সমাধানের জায়গা নিয়ে যেতে পারে আপনাদের বলে দিই দেখুন স্ক্রিনে যাচ্ছে যেমন সেভেন্টিন ফেব্রুয়ারি মালদাতে কিন্তু ডক্টর প্লাস পৌঁছে যাচ্ছে সুতরাং আপনারা সেই জায়গার মানুষ বা সংলগ্ন এলাকার মানুষ পৌঁছে যাবেন তার সঙ্গে টোয়েন্টিয়েথ ফেব্রুয়ারি দেখুন বহরমপুরে ডক্টর প্লাস রয়েছে স্ক্রিনের মধ্যে ডেট অনুসারে জায়গা যাচ্ছে যেখানে যেখানে ডক্টর প্লাস এক্সপার্ট টিম নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগর থাকছে ডক্টর প্লাস সমস্ত জায়গায় ডক্টর প্লাস থাকছে একটু হেল্পলাইনে কমিউনিকেট করে আপনারা পৌঁছে যেতে পারেন এবং হেল্পলাইন খোলাও রয়েছে দেখুন আমার মাথার কাছে রয়েছে দুটি ব্লু স্ট্রেপ এখানে ফোন করে আপনারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারেন আর এই মুহূর্তে কথা বলতে টু ফাইভ ওয়ান ফোর ট্রিপল টু জিরো ট্রিপল টু ওয়ানে ফোন করতে পারেন পিগমেন্টেশনের মধ্যে আর একটি জিনিস আমি দেখি সেটা হচ্ছে পিগমেন্টেড স্কিন তো আছে সে তো ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় পিগমেন্টেশনের ওপরটা ড্রাই হয়ে যায় বাকি সব ঠিক আছে পিগমেন্টেশনের ওপরটা ছাল উঠে যাচ্ছে সাদা হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে যে অতিরিক্ত ড্রাই অথচ বাকি স্কিন যেখানটা মানে ইভেন্ট রয়েছে সেই জায়গাটা ঠিকঠাক এইটা কেন হয় এটা দেখুন অনেক সময় কি হয় যে আমাদের ওই দাগটা তুলতে গিয়ে অনেক কিছু ইউজ করা হয় সেখান থেকে অনেক সময় এমন আছে যে এমন কোনো কিছু ইউজ করছে যেটা থেকে চামড়া উঠতে থাকবে এবার চামড়া উঠতে গেলে সেখানে ড্রাইনেস থাকে বলেই চামড়াটা ওঠে ঠিক আছে এটা একটা ব্যাপার অনেকে স্ক্রাবিং করে ফেলে ঠিক আছে হ্যাঁ ঘষে মানে বিভিন্ন স্ক্রাবার আছে সেগুলো দিয়ে কি কয় স্ক্রাবিং করে ফেলে দেখা যায় যে এমনি পিগমেন্টেশন ড্রাই স্কিনে বাড়ে এটা হচ্ছে একটা কমন দেখা যায় যে যাদের বেশি ড্রাই স্কিন তাদের মুখের মধ্যে একটা কালো ছাপ আসার চান্সেস বেশি থাকে দেখা গেছে এবং যখনই কেউ স্ক্রাবিং করবে ওপরের লেয়ারগুলোকে জোর করে যখন তুলে দিচ্ছে অটোমেটিক কি হচ্ছে সেই জায়গাটাকে কিন্তু উন্ড করা হচ্ছে এবার সেটা তো প্রপার কেয়ার আর কিছু নেওয়া হয় না স্ক্রাবিং করা হলো ক্লিনিং হলো স্ক্রাবিং হলো তারপরে একটা ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে রেখে দিল কিন্তু সেটা তো কোনো হিল হিলিং প্রসিডিওর না ঠিক আছে তো না জেনে যারা করে ওরকম সেই জায়গাটায় দেখা যায় যে ড্রাই ড্রাইনেসটা বেড়ে গেছে আরও তারপরে দেখা যাচ্ছে আরেকটা যেটা বললাম যখনই ড্রাইনেস বাড়বে সেখানে কালো দাগটা আরও বাড়তে থাকবে অনেকে কোনো অয়েনমেন্ট লাগিয়ে দিল যে দাগ পরিষ্কার করবো সেখানে দেখবেন মানে কি বলবো মানে চামড়া ওঠার টেন্ডেন্সিটা থাকে বা ড্রাইনেসটা চলে আসে তো এইগুলো কিছু কিছু কারণ আছে যার জন্য দেখা যায় সেই পার্টটা বেশি ড্রাই অন্য জায়গাগুলোর থেকে তো এগুলোকে একদম অ্যাভয়েড করা উচিত একেবারে এরকম ট্রায়াল কিছু করা উচিত না যে আমি চেষ্টা করে দেখি যদি হয় না হলে পরে যাব ওই চেষ্টা করতে গিয়ে ভালো হওয়ার থেকে খারাপ হওয়ার দিকে বেশি চলে যায় অনেকে আছে ধরুন বাড়িতে লেবু লাগাচ্ছে এটা ওটা লাগাচ্ছে ঠিক আছে আমরা বেসিক্যালি সব কান দিয়ে শুনি আর কি যা শুনছি সেটাই अप्लाई করছি এক্স্যাক্টলি আবার এখন তো আমরা নেটের ওয়ার্ল্ডে আছি বলে হ্যাঁ ওটা ওখানে খুব অথেন্টিক্যালি বলা আছে ওরকম সাইট কিন্তু খুব কম আছে যেহেতু এটা বিউটিটা কিন্তু একটা কি বলবো শুধু এক্সটার্নাল বিউটি তো না এটা হচ্ছে একটা কি বলবো একটা শরীরের অংশের উপর একটা বড় কিছু করা হচ্ছে ঠিক আছে এটা কিন্তু ছোটোখাটো একটা ব্যাপার না যে আমি একটা মাসাজ করলাম একটা ক্রিম লাগালাম হয়ে গেল কারণ তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে ঠিক আছে তো ওই সাইটগুলো দেখে করবেন না কোনো যদি এক্সপার্টের সাইট পান যার ধরুন একটা কোনো ভালো ফিডব্যাক আছে আপনি জানতে পারছেন আপনি কজন দেখেছে ভেবে আপনিও দেখে নিলেন সেটা তো কোনো সলিউশন নেই সেটা তো নাম দেখে সলিউশন মানে সবাই দেখে কি হ্যালো প্রশান বলছি দিদি ভাই দুজনকে নমস্কার তো এই কিছুদিন ধরে আমার মাথায় না প্রচন্ড খুশকির প্রবলেম হচ্ছে এতটা আমার কোনোদিন এরকম ছিল না রিসেন্ট কেন আমি এটা তো বুঝতে পারছি না হ্যালো আপনি সপ্তাহ আচ্ছা শুনতে থাকুন 
प्रथम कथा हे देखो माथाटा परिष्कार रखते है प्रथम कथा अतरिक्त तो ड्राई गो स्कैल्प से खान खुशकी होते आर अनेक समय स्टिकी डैंडोरा बला है जेखने देखे तेल चिटे भाव जो स्कैल्पर मध्य तेल चिटे भाव थे ताते हैं देखें नख दिए टान ले स्कैल्पर मध्य वोने आंगुलर मध्य नोरा एक लेगे जाधरण खुशकी दोधरण ही होते स्कैल्पटा के प्रपार क्लिनिंग कर प्रपार कंडिशनिंग करते हैं जैसे स्कैल्प्ट हाइड्रेटेड थे क्योंकि तेल तेले भाव ना थे तरह कि प्रसिडियर आज है सेगल डक्टर प्लस है अपनी अपयमेंट नहीं आसुन एखे कथा बोल एटार रिकारि करा सम्भव को भय कि कृष्टपुरे थकें अपनी एकदम इजिली अपनी बिराटी डक्टर प्लस चले आसु अनेक दूर दूरान मानस नर्थ इस्टे मानुष पहुँचे जाराटी डक्टर प्लस डक्टर प्लस तो पोछे विभिन्न डिस्ट्रिक्टे पोछे नर्थ बेंगल पोछ नर्थ इस्टे पोछे और आर ओखान मानुष डक्टर प्लस बिराटीते चले आसने आपनी जेहतु कृष्टपुर के फोन कराटी डक्टर प्लस चले आसन आपनर समस्या नहीं एक क्या करूँ ये हेल्पलैन देखते एखे जा क्यों देखाई ये देखाई हेल्पलैन देखें दोटो यो हेल्पलैने फोन कर फोन कर मिस्टर बहादुर संगे कथा आज के लाइव अनुष्ठने वो क्यों करते हैं अपना के तरह देवें जेटा बोल नेट सार्फिंग पर जैक वो तो एक पार्ट गल एबार्ट विषय बोली से स्किन टेक्सचारे क्षेत्र में देखी स्किन के एक सफ्ट करते चाहिए मन है जो सफ्ट कर स्किन मैं जेटा के बोली जौवन से थे तो से सम्भव डॉक्टर प्लस हाँ अवश्य सम्भव से देखो स्किन मध्य जी इलास्टिन नाम एक पदार्थ था फोन नहीं उत्तरे आस हेलो गुड मर्निंग हाँ गुड मर्निंग क्या मीडिया जगत प्रथम हमें जानी ना अपनी की क्वालिटी की की धरण ब्रैंड यूज कर प्रथम कथा खूब भलो ब्रैंडर मेकअप यूज करा उचित कारण रिपिटेडलि यूज करते करते कि स्किन सेंसिटी हो जाए ना तक क्योंकि रैश बड़नर चान्सेसटा अनेक बेसि थे और एक कथा बोलो जख आपनी क्लिनजिंग कर स्किन तक सब समय जो मेकअप कर चेष्टा कर डाउन दिखे वो मेकअप करार ओपर दिखे तोलार चेषा करबें ना कारण हम जखनी ओपर दिखे तुलबें आपनर जो लोमकोपगुल ओपेन हो जाए क्यों सरि ओखे गए क्यों वही मेकअपगुल्लो आटके थे ठीक है एबार बेसिक्षण थकते थकते ओखे क्योंकि वो इरिटेशन सृष्टि करते जी अत गुड क्वालिटी ना एवं तरह ओखन रैश बड़ोते क्लेंजिंग समय ठीक उल्टो क्लेंजिंग जख ही करबें उल्टो दिखे करबें क्यों कि ताले क्यों भेतरे जो कौन नोरा जमे थे मेकअप जमे थे से बहरे चले आस ठीक है डीप क्लिनजिंग खूब जरूरी मेकअप तोलार जो ये माथाय रखबें सेकेंडलि हे चेषा कर आपनर जो रिपिटेडलि करते हे मुखटा के आगे एक प्रोटेक्शन नीन से सानस्क्रीन होते मश्चराइजार होते प्रोटेक्शन नेार ओपर आनी आपनर मेकअप कर डायरेक्ट स्किन कन्टैक्टे आसबें से भावे क्योंकि अपनी यैश बा इरिटेशन बेपारगलो के एड़िए जो पड़बें एत कि करारे जो देखें जो हाँ तो डक्टर प्लस आसन तर जे पार्ट आज से मेडिकल पार्ट आ तो से ही बेपारगलो क्योंकि डक्टर प्लस सब अवेलेबल जार मध्यमे क्योंकि अपना रैश हूँ बाधरण कि बोलब पिम्पल्सर मत अने बैरिए जाए तो यो क्यों रिकारि जाए तरह देखते हैं कारण आनुषंगिक अपना कि प्रब्लेम आना से क्लिनिके आसार पर ही आनी जानते बुझते करते हैं ओभार टेलिफोन ए रकम सजेशन तो देवा जाए ना तो आसन डक्टर प्लस सब व्यवस्था आज एक ही छादर नीचे क्योंकि अपनी ये अस्थेटिकर ब्यूटिफिकेशनर जापार थे प्रत्येक रही है नन सार्जिकल प्रसिडियर एवं तरह साथे साथ ही क्योंकि जदि को डायगनोसिस दरकार पड़े को क्लिनिक मैंने धरू को टेस्टर दरकार पड़े से पैथोलजिकल होते अन्न को पार्टर थी रेडियोलजिकल कि सब व्यवस्था क्योंकि एक ही छादर तला अपनारा पे जा 
এখানে এলে এ টু জেড আপনার যে ট্রান্সফরমেশন আপনার পরিবর্তনের যা যা দরকার সব কিন্তু একই ছাদের নিচে পেয়ে যাবে একটা কথা বলি ডক্টর প্লাস একটা এমনই ওয়েল লিকিউব অ্যাস্থেটিক ক্লিনিক যেখানে ক্লিনিক শব্দটি শুনলে আপনারা অনেক সময় আমরা ভাবি যে ছুরি কাছির ব্যাপার রয়েছে ডক্টর প্লাসে কিন্তু তা নেই এই যে ট্রিটমেন্টের কথা বলছে সেটা হচ্ছে আপনার স্কিনের সমস্যা অনুসারে বা স্ক্যাল্পের কন্ডিশন অনুসারে কি কটা সিটিং দরকার কিভাবে কোন প্রসিডিউরে এগোলে সমাধান হতে পারে সেটা আর বিশেষ করে আপনি যেহেতু আপনি মেকআপের উপর আপনাকে থাকতে হয় আপনার প্রফেশনটাই তাই সেই জায়গাতে যেমন আমাদের ধরুন আমাদের একটা এমনিতেই ট্রিটমেন্টে প্রয়োজনীয়তা থাকে তার কারণ হচ্ছে সবসময় আমরা স্কিন উপর একটা টর্চার করছি তো সেই জায়গায় স্কিনটা যদি একটু আগে যেমন বলছিলাম সফট স্কিন তো এইটা যদি রাখতে হয় তাহলে কিন্তু একটা প্রপার কেয়ার দরকার এবং সেটা একমাত্র আপনাকে দিতে পারে ডক্টর প্লাস আপনি প্রয়োজন হলে হেল্পলাইন রয়েছে খোলা ডক্টর প্লাসে অলরেডি অন রয়েছে হেল্পলাইন আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিন বহু মানুষ যাচ্ছেন প্রত্যেকটি সময় যাচ্ছেন চলে আসছেন বিরাটিতে ডক্টর প্লাস নিজে পৌঁছে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আপনি বিলঘরিয়া আপনার তো আরও কাছে আপনি একটা অটো ধরবেন অটো অটো চলে আসবেন বিরাটিতে এসে আসবার দেখি যেতে পারেন আচ্ছা এবার যেটা আমি বলছিলাম একটু আগেই যে বামসের মধ্যে এরকম চেপে ধরছে বলে ছেড়ে দিল ঠিক আছে এটা কাঁপছে ওটা হচ্ছে ইলাস্টিনের মানে ইলাস্টিসিটিটা যত সুন্দর হবে স্কিনের তত কিন্তু ওই একটা বাউন্সি ভাব থাকবে ঠিক আছে তো ওটাই আপনি যেটা বলছেন যে সফটনেস এভাবে তো কেউ গাল তো আর আমাদের টিপে দেখবে না কিন্তু দেখুন যখন ওই জিনিসটা থাকবে স্কিনের টেক্সচারটাও একটু অন্যরকম আমরা বলি না অনেক বাচ্চা গাল নড়ে এটা গাল ধরলে গালটা নড়ে হ্যাঁ ওই জিনিসটা আছে আচ্ছা আরেকটা যেটা হচ্ছে কোলাজেন রিসেনথিসিস কোলাজেন রিসেনথিসিস করলে কি হবে যে টাইটনেসটা স্কিনের যে ফার্মনেস মানে একটা ব্যাপার আছে যে স্কিনটা ছেড়ে দিল তাহলে স্কিনের ধরনটা একরকম হয়ে যাবে যেখানে অনেক বেশি ডাল লাগবে দেখতে যেখানে মনে হবে যে স্কিনটার মধ্যে প্রাণ নেই এরকম হয়ে যায় যেটা বয়সের সাথে সাথে বাড়তে থাকে ওটাকে যদি আমরা রিভার্স করি বা কোলাজেনটাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারি এক্সটার্নালি বাইরে থেকে কোনো টেকনিকে যেটা আমাদের ডক্টর প্লাসে অ্যাভেলেবেল ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের মানে কিছু যন্ত্রপাতি আছে ইনস্ট্রুমেন্ট আছে যার মাধ্যমে এই কোলাজেনটাকে কিন্তু রিসিনথেসিস করা যায় মানে নতুন করে আবার বাড়ানো যায় তো সেটা করলেই দেখা যাবে স্কিনের মধ্যে টাইটনেসটা যখনই আসছে সেখানে গ্লো বেড়ে যাচ্ছে আর এই দুটোর কম্বিনেশানে দেখা যাবে স্কিনটা সফটও হচ্ছে এবং তার মধ্যে থেকে টাইটনেসও আছে এবং এটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য কিন্তু আমার কেয়ার নিতে হবে কি ঠিক মতো এটাকে যত্ন নেওয়ার জন্য কি করতে হবে ময়শ্চারাইজিং করতে হবে কারণ স্কিনটা যদি হাইড্রেটেড না থাকে মানে জলের পরিমাণ যদি স্কিনে কমে যায় তখন কিন্তু এই জিনিসটা ফেড হয়ে যাবে মানে গ্লোটা চলে যাবে স্কিনটা মনে হবে যেন কোনো প্রাণ নেই মনে হচ্ছে যেন আর একটু টাইট হলে ভালো হতো এই সবগুলো কিন্তু তখন চলে আসতে থাকবে তো এই ট্রিটমেন্ট নিলে এগুলো কিওর হবে ঠিক হবে এবং সেটাকে ধরে রাখার জন্য বাড়িতে জাস্ট এতটুকুই মেনটেন করতে হবে প্রপার আমাদের এক্সপার্টদের গাইডেন্সে যেসব ময়শ্চারাইজার বলবে বা কোনো ধরনের কোনো লোশান বলছে বা কোনো ক্লিনিংয়ের প্রসেস বলছে সেগুলোকে যদি মেনটেন করা যায় দেখা যাবে অনেক দিন ধরে অনেক মাস অনেক বছর ধরে কিন্তু ভালো থাকতে পারে মানে এই জায়গাটাকে আমাকে মেনটেন করাটা মেন জরুরি কারণ ট্রিটমেন্ট করিয়ে দিচ্ছে ডক্টর প্লাস তারপরে সেটাকে ধরে রাখাটা হচ্ছে থেকে বড় ব্যাপার আমরা ছেড়ে দিই সেটা আবার সমস্যার বিষয় অনেক সময় আনওয়ান্টেড হেয়ারের সমস্যাতে আমরা খুব ভুগি পুরো ফেসের মধ্যে দাঁড়ি গোপের মতো হয়ে গেছে বা হয়তো মুখশ্রী ভীষণ সুন্দর কিন্তু ওটার জন্য অনেক সময় আমাদের হিনমন্যতা বোধ তৈরি হয় অনেক সময় আমাদের নেক্সট লাইফে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা বাধা তৈরি হয় সেক্ষেত্রে দেখুন একটা বলবো যে অনেকে আছে যে পার্লারে গিয়ে বা অন্য শরীরের হাত পায়েরটা ওয়াক্সিং করিয়ে দিচ্ছে এবং কি করছে অনেকে আবার কি বাড়িতে বসে কোনো ক্রিম লাগিয়ে সেগুলোকে রিমুভ করছে এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব হার্মফুল কেন হার্মফুল প্রথম কথা হচ্ছে যে থ্রেডিং বা ওয়াক্সিং করলে লোমের গোড়ার মধ্যে টান টান পড়ছে অনেকের ক্ষেত্রে র্যাশ বেরিয়ে যেতে পারে খুব যাদের খুব বেরিয়ে যায় বেরিয়ে যায় যাদের খুব লুজ হয়ে যায় লুজ লুজ হ্যাঁ এটা হচ্ছে বড় পার্ট যে স্কিনটা লুজ হয়ে যাবে ঠিক আছে এবং তার সাথে একটু নজর করে দেখবেন যে হয়তো প্রথমে আপনাদের মাসে একদিন করলেই হতো ভুরুটা এক্সাম্পল নিন আপনার আইব্রোজ যারা করেন তাদের এটা এক্সাম্পল নিন প্রথম প্রথম হতো মাসে একবার করলে হয়ে যেত নতুন করে আবার বেরোতো না প্রত্যেক মাসে একবার করে করে নিজেকে মেনটেন করা যেত রিপিটেডলি বছরের পর বছর করতে করতে দেখা যাচ্ছে তখন সপ্তাহে একদিন না করলে ভুরুটা আবার বেরিয়ে যাচ্ছে তার মানে কি গোড়া যখন টান পড়ছে 
তখন কিন্তু নতুন যখন হেয়ারটা আসতে চাইছে ও আরও শক্তিশালী হয়ে আসতে চাইছে তার জন্য মোটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এর তার ঠিক উল্টোতা হয় লেজার থেরাপিতে যেটা পারমানেন্ট হেয়ার রিডাকশান বলা হয় এখানে কি করা হয় যে লেজার থেরাপি যেটা ডক্টর প্লাসে আছে তার মাধ্যমে কি হবে যে থেরাপিটা যখন দেয়া হবে লেজারের কাজ হচ্ছে যে রুট যতটুকু যে জায়গাটায় রুটটা আছে সেখানে গিয়ে টার্গেট করবে এবং সেখান থেকে ওকে উইক করে দেবে নেক্সট সিটিংটা কি হবে আরও উইক হয়ে যাবে রিপিটেডলি কয়েকটা সিটিং নিতে উইক হতে 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 কী হবে সে আর তখন উঠতে পারবে না আর উঠলেও এতটা ফাইন হয়ে যায় যে বাচ্চাদের গায়ে যেমনি হেয়ার থাকলে বোঝা যায় না সেরকম হয়ে যায় যার কালারটাও চেঞ্জ হয়ে যায় আর ফাইন হয়ে গেলে হাতেও ধরা যায় না কি এরকম হয়ে যায় তার জন্য এটাকে পারমানেন্ট হেয়ার রিডাকশান বলছে এটা ফিরে আসে না যতক্ষণ আপনার ভেতরে কোনো মানে অ্যাবনর্মালিটি না আসছে কীরকম ফিজিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি মানে কোনো হরমোনাল চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কারো প্রেগনেন্সির পর কোনো একটা চেঞ্জ চলে এসছে কোনো মেডিসিন খেয়ে কিছু হলো বা থাইরয়েড থেকে এলো এগুলো যদি না আসে তাহলে একবার কমে গেলে ওটা কিন্তু লাইফ টাইম করে যেতে হয় না আর সেটা তার জন্য এটা পারমানেন্ট সলিউশন এর রেজাল্ট অনেক বেটার আর কি বলবো এটা একেবারে পেনলেস এটা হচ্ছে একটা বড় ব্যাপার অনেকে ভাবছে যে এখানে লেজার হ্যাঁ কষ্ট হবে কি না আর এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই একেবারে কোনো লেজার থেরাপি যেগুলো এই অ্যাস্থেটিক্সে ইউজ করা হয় এই বিউটিফিকেশান ইউজ করা হয় সেটা যদি সঠিক জায়গার থেকে করা হয় সঠিক জিনিস দিয়ে করা তাহলে তার কোনো সাইড এফেক্ট থাকে না একদম আপনাদের আবারও বলে দিই যে দেখুন সেভেন্থ ফেব্রুয়ারি দুর্গাপুরে থাকছে ডক্টর প্লাস তার এক্সপার্ট টিম নিয়ে সুতরাং আপনারা পৌঁছে যান আপনাদের আশেপাশে এলাকার মানুষও সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি দুর্গাপুর থার্ড ফেব্রুয়ারি ডক্টর প্লাস থাকছে আসানসোলে আমি বলছিলাম একটু আগে যে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে ডক্টর প্লাস পৌঁছচ্ছে নর্থ বেঙ্গল পৌঁছচ্ছে নর্থ ইস্টে পৌঁছচ্ছে এবং সেখানকার মানুষও আসে যেমন এইট ফেব্রুয়ারি আগরতলা ত্রিপুরা নর্থ ইস্টের কথা এক্ষুনি বলছিলাম আটই ফেব্রুয়ারি কিন্তু আগরতলা এবং ত্রিপুরাতে ডক্টর প্লাস তার টিম নিয়ে থাকছে ফিফটিন ফেব্রুয়ারি বোলপুরে থাকছে ডক্টর প্লাস আপনাদের যার যখন যে সময় সুবিধে সেভাবে আপনারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিন যে যে সমস্যাগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছিলাম ইনফ্যাক্ট প্রায় তমসা শেষের দিকে আপনারা সেই অনুসারে যোগাযোগ করুন ফিফটিন অ্যান্ড সিক্সটিন ফেব্রুয়ারি পরপর দুদিন শিলিগুড়িতে ডক্টর প্লাস তার এক্সপার্ট টিম নিয়ে থাকছে পনেরো এবং ষোলোই ফেব্রুয়ারি আপনারা নর্থ বেঙ্গল মানুষ যারা রয়েছেন তারা যোগাযোগ করুন বহু মানুষ ফোনের মাধ্যমে আসেন সেভেনটিন ফেব্রুয়ারি একটু আগে মালদা বললাম আর একটি ছোট্ট কথা বলি সেটা হচ্ছে যে স্কিনের মধ্যে যেমন আনওয়ান্টেড হেয়ারের প্রশ্ন তুললাম তেমনি প্রচুর পরিমাণে রিঙ্কল এখন তো খুব কম বয়সে আমাদের বোধ হয় পলিউশনের জন্য রিঙ্কলটা খুব বেড়ে যাচ্ছে এক্সপ্রেশন লাইনস বেড়ে গেছে রিঙ্কল বেড়ে গেছে এইটাকে কি কন্ট্রোল করে দেওয়া যায় একদম একদম এটা কোন এটা দেখুন একটা রিঙ্কলস কারেকশন যেটা বলছে সেটা একটা সিটিং একটা সিঙ্গেল সিটিং প্রসিডিওরে কিন্তু আপনার কপালের উপরের ভাঁজ চোখের পাশের ভাঁজ নাকের উপরের ভাঁজগুলো চলে যেতে পারে যাদের এই লাফ লাইনটা হাসতে গেলে এখানে অনেক বেশি গর্ত হয়ে যায় সেটাও কিন্তু একটা সিঙ্গেল সিটিং এ কারেকশন করিয়ে নেওয়া যায় আজকের হাতে সময় নিয়ে আপনারা হেল্পলাইনে ফোন করতে থাকুন ডক্টর প্লাসে পৌঁছে যান ডক্টর প্লাস পৌঁছেছে আপনাদের কাছে অনেক ধন্যবাদ আবারও ধন্যবাদ আপনাদের জানাই নমস্কার